Ok, avete tutti esperienza, chi più chi meno, con le macchine virtuali? C'è nessuno che non sa cosa sono le macchine virtuali? Lui fa finita? Ok, benissimo. Eh, mi risparmiate un po' di, di introduzioni. Allora, intanto tu, innanzitutto, prima di, di spiegare cos'è Shipdog, vi spiego cosa non è Shipdog. Eh, partiamo da un PC o da un server dove facciamo girare delle macchine virtuali. Eh, finché il nostro PC, vabbè, insomma, abbiamo un disco, se, se, se si rompe, pazienza. Se è un server eh, e che abbiamo sopra dati di clienti, eccetera, dobbiamo evitare che in caso di guasto di un disco perdiamo i dati. Ovviamente allora cosa facciamo? Mettiamo i dischi in RAID. E questo ci dà un po' di, di fault tolerance. E poi però cosa succede? In un computer si possono rompere anche altri componenti. Gli hard disk sappiamo essere quelli un po' più delicati, però si potrebbe rompere la scheda di rete, la RAM e peggio di tutto la scheda madre. Allora cosa succede? Che magari eh, io ho un guasto a una scheda madre, ho il mio RAID, magari con un controller, e devo spostare fisicamente tutto su un altro server, su un'altra scheda madre e farlo ripartire. Non è una cosa che si fa in 5 minuti. Oppure, se ho i backup del giorno prima, fare il restore del backup, rimettere tutto in piedi e andare avanti. Insomma, ci, cioè, ci pariamo eh, il sedere, come si suol dire, però comunque abbiamo un tempo di, di down eh, elevato in causa di, di, di guasto hardware. <coughs> Bene. Un'altra un soluzione è quella di dire, ok, sarebbe bello poter lanciare una macchina virtuale su un server qualsiasi, invece attualmente abbiamo detto è relegata su quei dischi che sono su quel server lì. Allora potrei spostarli ad esempio su un NAS, una cartella condivisa, semplificando, in questo modo eh, semplicemente mi muore un server, faccio partire la, la, macchina, la stessa macchina virtuale, tanto il disco è condiviso da un'altra macchina, e il mio servizio riparte praticamente istantaneamente, è il tempo di semplicemente di avviarlo. Questo può essere una buona soluzione. Qual è il problema? È che comunque se mi si rompe il NAS sono da capo. Cioè, tutti i miei server di front-end diventano inutili. Quindi mentre prima mi si fermava un server e avevo quelle macchine virtuali ferme, adesso mi si ferma lo storage, ho tutte le macchine ferme. Allora cosa si fa? Beh, si fa la ridondanza fra il NAS, che poi non sarà un NAS, saranno macchine un po' più, un po più furbe, eh, e quindi entra in gioco comunque una ridondanza maggiore. E questo qua lo si fa per esempio con DRBD, che è uno strumento che funziona bene, che ho usato in azienda, eh, che tra l'altro abbiamo usato per esempio su dei server quad core con 4 giga di RAM, ne avevamo due, e c'è successo che ci è rotta la, la, la scheda madre. Un giorno un server è morto, Quell'altro è diventato primario, tutto ha continuato a funzionare, quindi vi posso assicurare che è un buon prodotto e funziona. Però abbiamo due server quad core con un totale di 8 giga di RAM, lì che, che, fa, che si girano i pollici. Quindi c'è un, uno spreco hardware in quel senso lì. Ecco, cominciamo a parlare di Shipdog. Questa è eh, la struttura che ci può venire in mente. Questa qua è una slide, tra l'altro, che trovate sul sito ufficiale. Hanno usato quei monitor lì per rappresentare le macchine virtuali non sono belli, ma comunque sono macchine virtuali, non sono display. E abbiamo una struttura che come potete vedere è paritetica. A differenza di, di questa, dove abbiamo dei server di front-end e degli storage, qua ogni server fa la stessa cosa, fa sia da storage sia da server di front-end. Cosa vuol dire? Che i dati sono contemporaneamente su tutti i server e la macchina virtuale può essere lanciata su uno qualsiasi dei server, tanto come se avessimo uno storage condiviso questo qua come fa a funzionare il tutto? perché voi pensate, cavoli ma se io ho un file raw un file QK, un file VMDK che è un file, come fa a essere distribuito su più macchine? qua di solito faccio l'analogia di un file torrent bene o male tutti lo conoscete il file torrent cosa, cosa fa? prende un file grande, lo spezzetta in chunk e voi scaricate i chunk da, da altri peer, da altri computer. L'idea è praticamente la stessa. Abbiamo un, un file grande, un, appunto un disco virtuale, viene spezzettato in quelli che vengono chiamati object, in, uh, nel caso del torrent vengono chiamati chunk, nel caso di shipdog vengono chiamati object, ma il concetto è uguale, e vengono distribuiti sui vari server. 
qual è eh, il problema di questo? Voi sapete, per esempio, se avete un torrent che non si è scaricato completamente, cioè vi mancano dei pezzi di file, il file non riuscite a, ad usarlo. Idem se avete un disco virtuale di una macchina, se vi manca anche solo un pezzettino, vi mancano le informazioni per avere il disco della macchina virtuale. Allora, per ogni chunk, per ogni object, viene fatta una seconda copia e viene distribuita, non ovviamente sullo stesso nodo, quindi per esempio ho un pezzettino, lo metto sul primo nodo, la seconda copia non la vado a mettere sullo, sullo stesso nodo, la metto su uno qualsiasi degli altri. In questo modo, se muore il primo nodo, io comunque l'informazione ce l'ho, non l'ho persa. Ok, adesso vado un attimo un po' più nel, un po più nel dettaglio de, di come è strutturato il funzionamento di Shipdog, questo l'ho fatto io, l'ho un po' semplificato. Abbiamo QEMU, ok, QEMU KVM, il quale fa delle richieste di scrittura su disco. Devo scrivere qualcosa eh, nel disco della macchina virtuale. La richiesta di scrittura viene intercettata, anziché essere presa dal kernel Linux e fatta direttamente, viene, viene gestita dal, eh, dal QEMU block driver e viene passata a un software, il software è appunto Shipdog. Shipdog si prenderà cura <coughs> di, prende, di eh, spezzettarla, distribuirla e poi di dire a QEMU si guarda ho scritto, ho fatto. E in questo modo abbiamo eh, la ridondanza che ci serve su più nodi. Abbiamo eh, un altro componente che è quello che vedete in centro, che è il cluster manager. Il cluster manager è il guardiano, diciamo così, è quello che si accorge se un nodo è vivo o è morto. Shipdog di, di, di per sé non lo fa, QEMU non lo fa, <coughs> abbiamo un cluster manager che può essere Zookeeper o può essere eh, CoroSync, ce ne sono anche altri ma questi sono quelli due che si usano di più, eh, che notifica, per esempio, torniamo nello slide di prima, se questo muore, il, il cluster manager che gira su questi qua se ne accorge, li avvisa e loro prendono delle azioni. Cosa vuol dire? Se questo aveva, facciamo finta, eh, 50 giga di pezzettini, gli dice guardate, quel nodo là non è più attivo, ci sono 50 giga di pezzettini che, che mancano. Allora gli altri cominciano a replicarsi fra di loro in modo tale che ci siano sempre almeno due copie di ogni pezzettino. Questo è uno schema di quello che vi ho appena spiegato, questo è appunto la rappresentazione di un file dove il, 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 il disco della macchina virtuale viene diviso in blocchi da 4 mega. Ogni quadratino eh, sarebbe in questo, beh, questo qua diciamo sono degli esempi, e i quadratini fanno vedere le parti che sono eh, realmente scritte. Questo è un object, questo è il secondo object, questo è l'altro object e questo è un altro object. Ce n'è uno dove non ci sono parti scritte, dove semplicemente abbiamo una parte di disco che non è allocata, Shipdog è furbo abbastanza, di quello lì non, non mi va a allocare lo spazio. Non so se avete esperienza quando fate i dischi allocati e non allocati, potete fare un disco anche da 3 tera su un disco da 500, ve lo fa, dice lo spazio virtuale è 3 tera, fin tanto che poi fisicamente non vai a scrivere 3 terra di dati, non stai riempiendo quello spazio lì. E quindi questa è la mia lista di oggetti, ne ho tre, e fa vedere che insomma, eh, il, il, il blocco, il, il device di blocco viene rappresentato in questa maniera qua. Eh, se io vi ho detto per semplicità il discorso di due copie, ok, perché più facile da capire. Però se noi abbiamo 50 macchine, 100 macchine, può succedere che mi muoia più di una macchina nello stesso arco di tempo, tipo un'ora una dall'altra o anche due ore una dall'altra. Eh, se succede non, mi, mancano, mi mancano troppi dati, non riesco più a, ad avere le informazioni e quindi il cluster si dovrebbe fermare. Allora cosa succede? Posso decidere di aumentare la ridondanza e dico ok, per ogni pezzettino non farmi due copie, fammene tre, fammene quattro, fammene cinque, quello che decido io. Ovviamente più aumenta la ridondanza, eh, minore sono le performance, perché ci metto più tempo a scrivere, devo scrivere più cose e ci metto più tempo. 
e la ridondanza di default se, quando fate un cluster ship dog è di tre copie che per me è già abbastanza elevata insomma tre copie vuol dire che minimo ho tre server me ne può morire uno qualsiasi in, quel momento, in qualsiasi momento me ne può morire un secondo tanto c'è cioè, una copia per ogni server questo cosa vuol dire anche? Sì, bello, però mi porta via anche tanto spazio. Insomma, se pensiamo a un RAID 1 che mi mangia un intero disco, questo sarebbe un RAID 1 più uno spare usato, insomma, quindi mi porta via tanto spazio. Eh, allora hanno pensato, hanno aggiunto abbastanza di recente, mi sembra almeno nove mesi, insomma, non tantissimo, eh, una nuova feature che si chiama Erasure Code, Cavoli, qua la slide si vede poco, devo... eh, qua si, vede... si vede meglio. Questi due qua sono rossi, si vede poco qua a monitor. E loro prendono uno di questi blocchi, okay, che è da 4 mega, e se voi gli dite, per esempio, questi 4 mega me li dividi in 4, quindi mi fai 4 pezzettini da uno, e me li spargi su 4 macchine diverse. Ovviamente in quel momento lì se mi muore una macchina ho perso tutti i miei dati. Però gli dico, poi mi fai altri due pezzettini di ridondanza e me li metti su altri due server. Quei pezzettini lì di ridondanza eh, mi permettono appunto di, di, di perdere addirittura due nodi contemporaneamente. Ad esempio, perdo questi due, ho tutta l'informazione. Perdo uno di questi, la recupero da uno di questi qua. E, però in questo modo uso molto meno spazio. E posso, come, cioè, posso decidere io questo, questo livello di ridondanza, non è per forza 4 e 2, può essere 8 e 1, 8 e 3, 8 e che ne so, 10 e 5. Quindi questo magari ci, ci è un po' specifico, però secondo me è una cosa molto molto interessante perché un RAID 6, è le, questo è esattamente l'equivalente di un RAID 6. Se invece facciamo, ad esempio, 2 eh, e 1, è l'equivalente di un RAID 5. Però, ripeto, la, pensiamo a più in largo, abbiamo 100 macchine, potrei decidere di fare 8 e 3, 8 e 5, insomma, è molto interessante questa cosa. Bene, andiamo avanti. Qua è praticamente lo stesso schema di prima, con qualche dettaglio in più. Qua sopra, vedete, è rappresentato il cluster manager, con, eh, chiamato CoroSync, Qua abbiamo rappresentato le macchine virtuali, cioè i processi QEMU che scrivono, queste vengono intercettate da quello che si chiama gateway, nello specifico del, del linguaggio shipdog, il gateway appunto parla con gli altri server shipdog e gli distribuisce i dati, o li va a prendere se gli servono. Ok, qua ci sta tutta. Questo è un comando eh, QEMU, che lancia un file normale, chiamiamolo così, che non è altro che un file QCAO2, potrebbe essere VMDK o RAW, la sintassi cambia di pochissimo, devo solo dire shipdog, due punti, e il nome del VDI. Il VDI non è un file che si vede, lo si, riesce, si riesce a vedere la lista dei, dei dischi che ho creato tramite un comando che tra poco vedremo. Buono, come si, come si avvia il demo nel shipdog? Una volta installato posso lanciarlo anche senza argomenti e lui va a usare una directory predefinita. Ma la cosa migliore, anzi io dico eh, fondamentale, è di lanciare il, il comando dandogli in pasto un punto di mount, in modo tale che abbiamo un device dedicato a Shipdog, almeno un device. Questo invece è un esempio più reale dove abbiamo il demone che viene lanciato con l'opzione N che serve per aumentare le performance, usa una, la prima cartella per i metadati e questo invece è un punto di mount che ha un device separato. Poi qua faccio riferimento al, a un cluster manager che è diverso da CoroSync, gli dico quali nodi hanno effettivamente, devono comunicare fra loro, quali sono i guardiani, tra virgolette, e oltretutto qua ho detto ok, ho il mio server, c'è una scheda di rete dedicata al traffico di input-output di Shipdog. Eh, cosa vuol dire? Io ricevo dati tramite rete su una macchina virtuale, no? mi passano attraverso un'interfaccia che è in bridge e vengono scritti su disco. Nel momento in cui mi si ferma un nodo o, o, insomma, o succede qualcosa, i dati che mancano vengono replicati 
quindi vuol dire che c'è un passaggio di dati fra i nodi e questo mi può rallentare le macchine virtuali. Se io gli do un'interfaccia di rete dedicata, ecco che tutto questo passaggio dati non va, a influire, va a influire meno sulle performance delle macchine virtuali. Oltretutto potrei tenerlo su uno switch separato, così non vado neanche a influire sul traffico di rete delle, delle, di tutta la rete del, del mio data center. Ecco, prima vi dicevo, eh, per esempio, per vedere i, i, i VDI, cioè i dischi virtuali che io ho nel mio cluster, uso questo comando qua, dog, vuol dire cane, VDI list. Ed è abbastanza intuitivo, non è che dog trattino trattino meno a mi b b b, cioè dog VDI list. Dog cluster info, per esempio, mi dà informazioni sul cluster, dog cluster format, se, se lo scrivo così da solo, mi fa la ridondanza con le tre copie. Se uso questa sintassi, gli dico no, usi le Azure Code, mi, mi dividi i pezzettini in due e mi fai uno di ridondanza, che è l'equivalente di un RAID 5. Eh, dog node list mi fa vedere quanti nodi ci sono, mi fa vedere anche il loro indirizzo IP. Così è come faccio a creare un VDI vergine. Quindi parto da un cluster, voglio creare un disco di una macchina virtuale, vuoto, nuovo, uso questa, questa, uh, questo comando qua, che anche questo è intuitivo, e non ci sono mille trattini da usare. Dogwd delete per cancellare una, un, un disco, e cosa molto interessante, posso fare gli snapshot, posso fare più snapshot di VDI in diversi momenti. Poi c'è un'altra un sfilza, ma ve la risparmio. E adesso vediamo, parliamo un po' più delle, delle caratteristiche di Shipdog. Beh, intanto è un progetto free, free software, quindi open source. È ospitato su GitHub. E le sue caratteristiche sono eh, autodisconnessione di dischi di, quando c'è un errore. Eh, cosa vuol dire questo? Noi possiamo lavorare senza avere un controller ride hardware. Noi possiamo, eh, neanche, non mi serve neanche usare MD Admin per farmi un ride software io gli do i device in pasto, quando un device comincia a dare input output error, lui lo sgancia dal, dal cluster e mi replica le, le copie che mancano. Autoribilanciamento dei dati. Mi muore il nodo, lui in automatico mi replica i dati, quelli che sono stati persi su quel nodo lì. Autoriconnessione QEMU e SHIP. Mm, per qualsiasi motivo, per un momento, cosa succede? Che... QEMU non riesce più a parlare col demone ship perché la macchina è impegnata per qualsiasi, qualsivoglia cosa. Eh, appena riescono a comunicare di nuovo fra di loro, come se niente fosse successo, lui continua. Mentre nelle versioni precedenti cosa succedeva? La macchina si frizzava e dovevi ucciderla, ucciderla e rilanciarla. Mi è successo di recente, tra l'altro, che per un problema di switch, uno dei nodi per un tot tempo era sganciato dagli altri. Da solo poi è rientrato e, e ha continuato a funzionare, insomma, senza, senza neanche bisogno del mio intervento. Eh, VD snapshot più rollback, beh, beh, faccio gli snapshot, posso tornare anche indietro allo stato dello snapshot. Backup incrementali. Abbiamo il nostro disco virtuale, faccio uno snapshot oggi, faccio uno snapshot domani, posso farmi il backup dell'intero disco virtuale, ad esempio 50 giga. Tra ieri e oggi sono cambiati 1 giga di dati, faccio il backup incrementale e mi mette via un giga di dati. Io posso poi fare il ripristino completo del file fatto inizialmente, gli aggiungo l'incremento e sono a posto. Quindi senza mettere via l'intero file ogni volta. Backup a livello di cluster, questo è comodo se anziché copiare uno o due dischi, dischi di macchine virtuali voglio farlo dell'intero cluster. Oltretutto lo fa in maniera furba usando la deduplica e quindi lo, lo spazio mi occupa meno spazio deduplica vuol dire che per esempio se lo stesso oggetto è usato più volte non è che me lo mette via più volte me lo, me lo mette via una volta sola e lo riutilizza poi quando vado a fare il restore ha supporto per i scasi che è uno standard molto usato il livello di ridondanza come ho spiegato prima lo può decidere l'amministratore se ho bisogno di più spazio di più server basta che gli aggiungo e lui automaticamente si ribilancia i dati e ho nuove macchine a disposizione per lanciare macchine virtuali. Questa mail l'ho ricevuta stamattina, l'ho integrata oggi nelle slide, perché adesso abbiamo visto, diciamo, un po' finito la parte tecnica, vi parlo un po' più della, della storia del progetto, dello stato attuale, di chi lo segue e di chi non lo segue. 
eh, il, il fondatore diciamo così, del progetto eh, qualche mese che non lo segue più e eh, c'è un altro maintainer, allora gli ho chiesto per favore di darmi delle informazioni perché ho intenzione di fare una pagina di Wikipedia. E, e gli ho chiesto eh, perché è nato il progetto e lui mi risponde perché... Ehm, Vabbè, se volete le OSS based IAS environment was uh, at a very early stage at that time. Praticamente non c'era nessun software che faceva questa roba eh, open. E allora eh, la sua compagnia ha cominciato a, a svilupparlo. Non so se conoscete OpenStack e Chef. Chef, Chef fa, fa, fa la stessa cosa di Shipdog, sono due progetti paralleli. Inizialmente avevo provato anche un po' Chef, non mi sono trovato tanto bene, allora ho seguito un po' di più questo progetto qua. Chef forse è un po' più maturo, devo dire questo, non, però non l'ho provato tantissimo, quindi non ci metto... Eh, può essere, non l'ho... Eh, quindi sicuramente, sicuramente è una piattaforma... Ah, ecco, questo sono, non l'ho ecco, provato più di tanto, quindi ne sapete forse più, più voi. Non conosco OpenFS, è un, un file system questo qua di cui parli. Questo non, non lo conoscevo, ce n'è un altro che adesso mi sfugge il nome, Gluster, Gluster FS. Ecco, ce ne sono, comunque questo non è un file system, lui, lui è nato per fare astrazione di un device di blocco per QEMU. Poi in realtà si è... Ni, lo puoi usare con i scasi, lo puoi usare anche con un altro modulo del kernel che è stato creato qualche mese fa che dovrebbe essere un po' più performante di scasi ma il concetto è lo stesso hai un demone, hai un client, ti attacchi sì, praticamente, praticamente sì, ti hai, ti hai un device di scasi e lo monti poi c'è QEMU NBD eh, che è presente in QEMU che puoi montare per esempio un QCAO ma puoi montare un disco eh, Shipdog e poi c'è anche ShipFS invece che tramite una sintassi lui ti monta una delle partizioni del disco virtuale quello l'ho testato ancora poco quindi non ci spendo più di tante parole e poi gli ho chiesto ma era un progetto tuo oppure un progetto commissionato dalla tua compagnia mi ha risposto che la compagnia l'ha commissionato si chiama NTT Lab e poi gli ho chiesto Ah, perché appunto hai cominciato a creare questa nuova soluzione di, di storage e lui mi dice che appunto DRBD no, e, e CEF non, non erano, erano agli inizi anche loro eh, le, pr le prime persone coinvolte nel progetto era lui Kazuka, Kazutaka Morita e Tomonori che è quello che dovrebbe essere l'attuale maintainer del target Iscasi e vabbè poi mi dice del gioco di parole praticamente del nome del progetto che è Shipdog dove le pecore sono i server e, e poi c'è il, il cane che è, quello, che è il comando che è quello che amministra ecco i riferimenti la pagina di GitHub è sicuramente dove trovate tutto, tutto qua c'è tutto il progetto c'è il wiki, c'è documentazione c'è il codice sorgente c'è il, il master, il branch master, che secondo me può essere visto un po' come la beta. Okay, le patch le trovate lì, però non sono magari state testate. E poi c'è la versione invece stable, che l'ha scaricata in formato TARGZ, e la stable, eh, ri, insomma come tutte le stable, non ha cose nuove, le cose nuove non vengono messe nella stable, però vengono fatti i backport dei bug fix. E poi c'è invece shipdog-project.org che è un sito vetrina, quindi non è tanto rivolto ai programmatori, è in fase di sviluppo, 
eh, sto cercando di metterci su un po' di roba, e, però c'è già un manuale di Shipdog, l'ho scritto io, e, insomma abbastanza completo, però per esempio nel manuale non c'è ancora parlato del, della ridondanza Azure Coding, ma è l'unica cosa che manca. Fondamentale, le mailing list, ce ne sono due, developer e user, io scrivo sempre sulla user, tanto la leggono anche i developer, quindi. Eh, e poi sì, quell'altra, quella degli, degli sviluppatori. Questo è quello di cui mi sono occupato io principalmente nel progetto, non sono un programmatore, ne so qualcosina, ma non più di tanto. Eh, testing, testing e, e bug reporting, quello è, è molto importante. E, e ne ho trovati, insomma, ne, che, che sia come tutti i progetti, quando insomma, sono, sono in via di sviluppo i bug ci sono. Poi abbiamo provato a metterli in un ambiente di produzione, non, per esempio non abbiamo fatto girare le macchine virtuali dei clienti di sopra, però abbiamo fatto caricare giga e giga di dati tutte le notti e vedere come si comportava. Quindi li abbiamo messo sotto stress in un ambiente che appunto può essere non di semplice testing dove fai test su 5 gigabyte di roba. <coughs> Ho suggerito diverse funzionalità, due esempi stupidi, eh, quando lanciavi Dog Cluster Format lui tac, lo faceva indipendentemente se il cluster era popolato o no magari se uno è stanco scrive dog cluster format e perde tutto in un secondo senza neanche dare la conferma in dieci minuti mi hanno fatto la patch e l'ha messa e un altro esempio è che hanno recentemente aggiunto il VD locking quindi se una macchina virtuale sta usando un disco su un nodo una macchina virtuale su un altro nodo non può usare lo stesso disco fino a poco tempo fa sì e questo ti sputtanava il disco hanno messo il VD locking e mi sono accorto che però se il VD era bloccato potevi comunque fare il VD check che è una specie di scan disk il che non andava fatto, l'ho segnalato e, e hanno sistemato anche quella cosa lì poi ho fatto due progettini paralleli uno è li ho chiamati shipdog utils è un semplice script bash che mi scarica i sorgenti, me li compila e mi aiuta a configurarlo senza sapere tanto di di, dei file di configurazione della sintassi dei file di configurazione e poi un altro progettino VMCLI che anziché lanciare il script a manina ho un, un, praticamente un file di configurazione di una macchina virtuale e dico ok fammi partire questa macchina non gli dico dove lui si arrangia a farmela partire su un nodo qualsiasi controlla per esempio se ci sono le risorse necessarie e, mi fa, e magari mi fa vedere anche il VNC quindi un, una cosa parallela che si integra con Shipdog. Questa è ecco, le, una critica che posso fare io al progetto adesso, è che appunto se voi andate a vedere, voi non come sviluppatori o utenti esperti, ma uno che non ne sa niente, va a vedere la pagina di GitHub, non, cap non ha subito un'idea di cos'è il progetto, di come funziona, di quali sono le sue qualità. E allora appunto vorrei eh, cercare di, di dare queste informazioni più facilmente per utenti non esperti <coughs> e questo si traduce nella, nella creazione del sito che abbiamo visto prima shipdog-project.org vorrei raccogliere informazioni se può essere una cosa utile creare una fondazione perché sinceramente ho sempre sentito parlare della Mozilla Foundation, della Free Software Foundation della Pash Foundation che sono delle organizzazioni che portano avanti i loro software allora sarei curioso di capire se è possibile creare una fondazione anche per questo progetto e in che modo. Cercare manutentori per, per creare i pacchetti, i pacchetti delle varie distribuzioni, Fedora, Centos, Suse, Debian, Debian c'è già, Ubuntu, eccetera. Integrazione in CloudMin che è usatissimo, integrazione in Proxmox eh, che già abbiamo fatto in parte, però solo, solo come target scasi il sito ve l'ho appena menzionato e aggiornamento e pubblicazione della, della documentazione, finora ho creato un manuale e ho, ho aggiunto un articoletto sul wiki e secondo me una cosa molto utile può essere la creazione di screencast, quindi <coughs> un video dove si fa vedere praticamente cosa si fa nello specifico, ne ho fatto solo uno di presentazione che, che fa vedere appunto come si inizializza un cluster e come si lancia una macchina virtuale, si scrive dentro qualcosa e la si rilancia da un'altra parte.
la pagina di Wikipedia che ve lo dicevo prima. Ecco, qua vi ringrazio e se qualcuno appunto mi volesse aiutare nel raccogliere queste informazioni, conosce persone che sono dei manutentori di pacchetti o che conosce altre persone che conoscono, se mi dà dei contatti gliene sarei molto grato. E ultima cosa, questo è il mio cluster di test. Sono due mini server HP, sono molto simpatici, che c'è uno sportino davanti, e i cassettini, e poi invece queste qua sono delle, delle schedine messe così al volo, con degli Intel Atom e, e due schede di rete gigabit. Sono processori a basso consumo, ma per fare le mie prove sono più che sufficienti. Basta. Domande? Dipende dal livello di ridondanza che usi. Eh, allora, tieni conto che quando tu scrivi qualcosa, ne scrivi una parte in localhost, una parte la mandi sugli altri. Volendo, tu però potresti avere un nodo che è gateway only, cosa vuol dire? Senza dischi, che tutto quello che scrivi lo manda in rete sugli altri. In questo esempio, prendo questo esempio perché è più facile da capire, il tuo canale è quello eh, della scheda di rete, quindi un gigabit. Se tu fai due copie per ogni scrittura, la tua velocità di scrittura viene dimezzata. <coughs> quindi è un gigabit diviso 2. Se fai tre copie è un gigabit diviso 3, quindi vai sui 30 mega al secondo. Al contrario vai sui 50-60 megabyte al secondo. Invece con un nodo normale, con dischi SATA, e qua impatto anche la CPU perché è un processo in user space, quindi un, un po' impatta anche la CPU, però io ho visto che poi raggiunge dei valori fra 80 e 90 mega al secondo. E con macchine potenti puoi andare anche oltre. Parlo con due coppie. Quindi sì, può, può variare molto. Ma buone, ecco. Non dimenticarti l'opzione trattino N, perché se, se, se non usi quell'opzione lì, eh, lui non usa nessun tipo di cache, neanche la cache dei dischi. Quindi fin tanto che non ha scritto sul metallo, non, non, non dice ok ho finito. E un po' se usate NFS senza mettere l'opzione async è da spararsi in vena, è veramente lentissimo. Di un disco virtuale? Mi fai una bella domanda, però penso si parli di petabyte anche lì. Io ho visto che parlavano di un migliaio di nodi. Queste cose non ti so rispondere, casomai me le segno e, e, mi, e indago su questa, su questa domanda qua, che può essere interessante. Sì. Un'interfaccia, dici? Eh, sì, questo è nato, è nato proprio per OpenStack, però personalmente non ci ho ancora messo mano a OpenStack, quindi non so dirti. Però questo eh, appunto, ha, ha altre caratteristiche che non vi ho neanche menzionato, appunto, che supporta i protocolli di Amazon, di OpenStack. Vi consiglio di andare a, a leggere sul sito. Sì, dovrebbe essere una gran figata OpenStack, però... Eh, rimanendo un livello un po' più indietro, anche Proxmox è eh, una distribuzione molto carina e, e, già, e già insomma lo integra, lo integra con gli scasi, però si, si può fare. Ecco, su, 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 questo, su questa necessità qua, io al lavoro mi sono creato io la, la VM CLI, perché appunto mi ero rotto i coglioni di fare tante volte SSH, lanciare gli script di qua, o per vedere il VNC, ricordarmi il canale, il display sul quale è la macchina virtuale, mi sono creato quella, quella piccola CLI che mi, insomma, è spiccia per fare questi lavori qua. Non l'ho provata su centinaia, di nodi, su centinaia di nodi, ma penso che l'ho provata su 5-6 nodi e andava bene. 
probabilmente fino a una decina, 20 nodi, va, insomma, può essere comodo anche quella. Proprio tecnicamente, ma lì dovresti chiedere agli sviluppatori. Condividere un file, condividere un... un uh... No, so che c'è il multi-party scasi, se forse... Ok. No, ma quella è un'altra cosa, cioè tu hai due macchine virtuali che hanno bisogno di uno storage condiviso. Ah, ho, ho, capi, ho capito quella domanda. Per esempio, ho un, un, una macchina template e, e, sopra, e sopra di quella voglio lanciare più istanze. Uh, no, facciamo una cosa tipo due nodi di una raccolta che vuole implicarci qualcosa in mezzo per, perché tutti due scrivono mm, Su questo non ti so rispondere. Io ti so dire questo. No, io ti so dire questo, per esempio io mi creo il mio Windows, Windows 7 o la Debian configurata con web server e tutto quello che voglio, mi faccio uno snapshot, mi faccio i cloni dello snapshot, lancio le macchine virtuali, fin tanto che non cominciano a scrivere non ho occupato nessuno spazio in più, non ho, non ho replicato n volte il disco, Sera, non so se può essere utile questo, casomai ne riparliamo di quella cosa lì. Altro? Ok, dai. grazie.